，让开，让我进去，让开。哎，你们这是怎么回事啊？大佐，他是来找副经理的。找副经理，让他进去不就行了？这是干嘛呢？可是副经理交代过，说什么也不能让他进去。您就是老板吗，小兄弟？这是怎么回事啊？是这样的，老板，傅中尧之前从我这儿借了五万块钱，然后现在电话也联系不上他，微信也不回，直接把我拉黑了。你能不能帮我联系一下？我有急事。走，跟我回办公室说吧。坐吧。谢谢老板。你说说吧，到底是怎么回事？是这样的，傅中尧是跟我老乡，他去年跟我借了五万块钱，说今年还给我。可这几天我一直都联系不上他，他电话也把我拉黑了，微信也拉黑了。我妈现在在住院，我也借不了钱，所以我只能来你们公司找他。可是你们公司的保安也不让我进。我都在你们公司门口等了两个多小时了，我妈她，我妈，哎，小兄弟，你先别激动，我来给他打个电话。副总，我看上那个包，什么时候给我买呀？哎呀，着什么急呀？我不都给你定了吗？喂，老板。喂，副经理，你马上来我办公室。老板，我没在公司，我在外边考察市场呢。我不管，现在立刻马上来我办公室。十分钟，你要是来不了，以后就不用来了。等我几分钟。嗯。谢谢老板，谢谢老板。没事儿，他马上过来，你稍微等一下。怎么了，老板？这么着急？我还在外边考察市场呢。你认识他吗？哎，你怎么来了？我不就借你五万块钱吗？你怎么还找到公司来了？你不要脸，我还要脸呢。我没办法，联系不上你，所以只能来公司找你。你电话也不接，微信也把我拉黑了。我都在你们公司门口等了你两个多小时了。我妈还在医院等着这个钱做手术呢。你妈做手术跟我有什么关系啊？可是你当初跟我借钱的时候可不是这样说的呀。借钱、借交情、还钱、看人品，你把人家电话、微信全部拉黑了，你让人家去哪儿找你啊？再说了，人家母亲现在还在医院等着钱做手术呢。你如果要脸的话，现在就赶快把人家钱还了。老板，我是真没钱呐！你就是再逼我，我也没有钱给他呀。实在不行，你替我给他还了吧。行，我帮你还。喂，让财务经理来一趟我办公室。那总，你要的钱和欠条已经准备好了，拿给副经理签字。来，小兄弟，这五万块钱你拿着。谢谢你，老板，谢谢。赶快去医院吧。老板，这钱我一定会还给你的。好，我给你三天的时间。啊，三天呢？三天之内，你如果还不上，我们公司有的是法务，有的是律师。我有的是手段可以治你，他母亲的病有医院可以治，你的病我来治。我能改变，还愣着干嘛？赶快筹钱去吧！你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中。这个清华大学的录取通知书是谁的？老板，是我的。好，拿着你的录取通知书去财务结账，走人。老板，我哪里做的不够好？你跟我说，我可以改的。哪来那么多废话呀？赶紧走人。那总，今天您必须说清楚，雪林他一直是我带的，他工作一直很努力，他到底哪里做错了？你给我闭嘴！你要再多说一句话，你俩一起给我走人。师傅，你不要再说了。我走还不行吗？明天别再让我看见你。哎，雪林，你别走，我今天必须给你讨个说法
，那个，哎，哎，柔柔，你说雪莲平时挺努力的呀，那总今天是怎么了？谁知道他发什么疯啊？那总，今天你必须说清楚，雪莲她到底哪里做错了？进来都不知道敲门的吗？我做事还有你来教吗？暑假都快过完了，他不上学就是错。他和他弟弟都考上了大学，他们家里又非常困难，他父母又都是农民。雪莲之所以这么努力的工作，就是为了挣钱给他弟弟交学费。咱们就这么让他走了，是不是有点不合适啊？他必须要走，你知道吗？你以为你这样做是在帮他吗？你是在毁他的前途。可是你这样做是在毁他整个家庭啊！行了，你不要再说了，赶紧让他从公司搬出去。亏他还说你是个好老板，原来你也这么不近人情。喂，张经理吗？雪玲的工资你给他按四个寒假、四个暑假来结。嗯，好，就这样。哎，雪玲，你等一下。老板，您这是？雪玲啊，以后每个寒假、暑假你就来公司上班，其他的时间你就好好学习就行了。另外，这五万块钱你拿着。老板，这个我不能要。你就拿着吧，雪玲啊，你记住，只有知识才能改变命运。否则，你的青春只能换来苦力。你好好学习，等你毕业以后还来公司工作，公司的大门永远都敞开。哎，你怎么又来了呀，小谷？这是怎么回事啊？那总，这个傻子天天过来睡觉，我过去把他撵走。不用，交给我来处理吧。小伙子，你怎么在这里睡觉呀？呃呃呃呃呃。那你吃饭没有？饿不饿？饿呃呃。好，那你等一下。小谷，你去食堂给他拿点吃的。哎，好好。大总，你要的饭。好，你先去忙吧。哎，快吃吧，慢点吃，不着急。嗯，嗯嗯嗯嗯小兄弟，我工作有些忙。可能不是每天都能过来，这里有些吃的，你拿着吧。谢谢你，不用客气，小兄弟。如果你可以说话，就能来我的公司工作什么？啊啊啊！小兄弟，你这是干嘛呢？为什么跑到我公司门口啊？什么？哎呀啊！你在说什么？我听不懂啊！等等等等等手机。在飞云之下，以为忘了的家，在和你说话，叫我别。李秘书，我有个医生朋友告诉我，那个乞丐可能不是真的哑巴。我们稍微刺激他一下，他可能就会开口说话。好的，那总，我知道该怎么做了。小兄弟，你现在可以开口说话了吗？我我我好，好像可可以了。明天记得来我公司报道。如我多么多么希望去吻的世，永不会老去，只得你令到我沉。